గతంలో కౌన్సిలర్ గా తాను చేసిన అభివృద్ధి కార్యక్రమాలే తన గెలుపుకు దోహదం చేస్తాయని ఎనిమిదవ వార్డ్ ప్రకాష్ నగర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి రతన్ సింగ్ నాయక్ ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు అధికార పార్టీ హయామాలో ఎటువంటి అభివృద్ధి జరగలేదన్నారు అధికారంలో ఉన్న పార్టీ అభ్యర్థులను గెలిపిస్తేనే అభివృద్ధి జరుగుతుందనే ప్రచారాన్ని ఆయన కొట్టిపారేశారు స్థానిక సంస్థల నిధులు విధులు వేరే ఉంటాయని ఎస్టీ రిజర్వుడ్ తో పాటు స్లమ్ ఏరియాగా ఉన్న ప్రకాష్ నగర్ అభివృద్ధి కోసం ఎస్టీ సప్లా నిధులతో పాటు కేంద్రం నిధులు కూడా తీసుకువచ్చి అభివృద్ధి చేస్తామన్నారు ప్రకాష్ నగర్ లో మున్సిపల్ ఎన్నికలు రసవత్తరంగా జరుగుతున్నాయి ప్రధాన పార్టీల అభ్యర్థులు ఎవరు కూడా నువ్వా నేనా అన్నట్లు తలపడుతున్నారు ఈ క్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందిన అభ్యర్థి రతన్ సింగ్ మనతో ఉన్నారు రతన్ సింగ్ గారు వార్డులో ఎన్నికల ప్రచారం ఏ విధంగా కొనసాగింది గత అనుభవము నాకు పూర్తి స్థాయిలో పనికి వచ్చిందని చెప్పి అనుకుంటున్నా నేను ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి ఈ వార్డులో గతంలో కౌన్సిలర్గా పోటీ చేసి గెలిచి చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేయడం జరిగింది జిల్లాలోనే ఎక్కడ లేని విధంగా సీసీ రోడ్లు పద్దెనిమిది ఫీట్లతోనే కిలోమీటర్ నడవేయటం అదేవిధంగా మిర్యాలగూడలోనే నాలుగు మంచినీటి ట్యాంకుల్లో ప్రత్యేకంగా ఒక్క ట్యాంక్ని ఇక్కడ తీసుకొచ్చి నిర్మాణం చేయటం మంచినీళ్ళు రోజుకు రెండు పూటలు ఇవ్వటం డ్రైన్లు వివిధ అంశాలను పూర్తి స్థాయిలో ప్రజలకు దగ్గర ఉండి పనిచేయటం వాళ్ళు స్పష్టంగా చూసిరు గత అనుభవంతోనే ఇప్పుడు మాకు న్యాయం చేస్తారని చెప్పి ఉద్దేశంతోనే ప్రజలు అనుకోవటం జరిగింది ఎక్కడ ఏ ఇంటికి పోయినా కూడా ప్రతి ఒక్కరు వందకు వంద శాతం ఓట్లు వేస్తామని చెప్పే ఉద్దేశంతోనే ఉన్నారని చెప్పి అనుకుంటున్నా ఇప్పుడు వార్డుల పరిధి మారింది గతంలో మీరు పనిచేసినప్పుడు ఉన్న సమస్యలు వేరు ఇప్పుడు ఇంటింటి ప్రచారంలో ఈ కొత్త వార్డులో ప్రజలు ప్రధానంగా ఏ సమస్యలు మీరు దృష్టి తీసుకువచ్చారు వాటి పరిష్కారం కోసం మీరు ఎటువంటి హామీ ఇస్తారు నేను గతంలో పోటీ చేసి గెలిచిన వార్డు ప్రస్తుతం నాలుగు వార్డులుగా ఉన్నది ప్రజెంట్ నేను పోటీ చేసి గెలిచిన వార్డు సగభాగం ఉన్నది పోయినసారి పోటీ చేసి ఓడిపోయిన వార్డు తొమ్మిది వందల ఓట్లు చిల్లరగా ఉన్నది నాకంటే ఇప్పుడు పనిచేస్తున్న అధికార పార్టీ పక్షం నాయకులు ఆ తొమ్మిది వందల ఓట్ల ప్రా ప్రాంతంలోని గణేష్ నగర్ అనే ప్రాంతము పూర్తిగా అస్తవ్యస్తంగా ఉన్నది ఎలాంటి అభివృద్ధి జరగలేదు ఇప్పుడు ప్రజలు అదే నా దృష్టికి తీసుకురావడం జరిగింది ఏదైతే పనులున్నాయో అవి పూర్తి స్థాయిలో చేస్తానని నేను హామీ ఇవ్వడం జరిగింది వాళ్ళు కూడా అదే నమ్మకంతో ఉన్నారు ఎందుకంటే పక్కనే గతంలో ప్రకాశ్ నగర్ ప్రాంతంలో ఉన్న వార్డు మొత్తం కూడా టోటల్గా సీసీ రోడ్లు నిర్మాణం చేసి ఎలాంటి మచ్చ లేకుండా ఒక రూపాయి అవినీతి పాల్పడకుండా స్వచ్ఛందంగా పనిచేసినాం కాబట్టి ప్రజల్లో ఉన్నాం కాబట్టి ప్రజాక్షేత్రంలో ప్రజల మనిషిగా ఉన్నాం కాబట్టి రతన్ సింగ్ అయితే మాకు ఈ పనులు అన్ని పూర్తి స్థాయిలో చేస్తారని చెప్పి నమ్మకంతోనే వాళ్ళు ఓట్లు వేస్తారని చెప్పి భావిస్తున్నాం ఎన్నికల మీ ప్రధాన ఎజెండా ఏది గెలుపుపై ఎట్లా ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఈ వార్డుకు సంబంధించి మీ సొంత మేనిఫెస్టో ఏమైనా ఉందా నేను ప్రజలకు ఒకటే చెప్తున్నా నేను గత ఐదు సంవత్సరాలు కౌన్సిలర్గా ఉన్నప్పుడు కూడా ఒక నయా పైసా ఎవరి దగ్గర తీసుకోకుండా పనిచేసిన నేను ఓడిపోయిన తర్వాత కూడా ఎవరి దగ్గర ఒక రూపాయి తీసుకోకుండా ఆశించకుండా పనిచేస్తున్నాం ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రేషన్ కార్డు కానీ వృధా పింఛన్ కానీ వితంతులకు కానీ డెత్ సర్టిఫికెట్లు బర్త్ సర్టిఫికెట్లు ఇంటి నెంబర్లు నల్లాలు ఇలాంటి వాటిలో ప్రతి ఒక్క చోట ఏమన్నా ఒక చోట అవినీతి ఉన్నది కానీ నేను స్వచ్ఛందంగా గతంలో అవినీతిగా చేయలేదు ఇప్పుడు కూడా ఒక నయా పైసా ఒక రూపాయి బిళ్ళ కూడా వాళ్ళ దగ్గర తీసుకొను మీరు ఓటేయండి నన్ను గెలిపించండి స్వచ్ఛందంగా పనిచేస్తానని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది అదేవిధంగా ఇక్కడ బిఎల్ఆర్ గారు మాకు చైర్మన్ అభ్యర్థి ప్రకాశ్ నగర్లో దేవాలయాలు అసంపూర్తిగా ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇక్కడ మాకు స్పెషల్ వాటిగా లేదు బోడ్రాయ్ ఒకటి వేయవలసిన అవసరం ఉన్నది ఇది ప్రజల కోరిక ఈ మూడు కూడా బిఎల్ఆర్ గారు చైర్మన్ అభ్యర్థితో చెప్పడం జరిగింది ఇవాళ ప్రచారంలో భాగంగా ఈ మా వార్డుని ఆయన దత్తత తీసుకోవడం జరిగింది గెలిచిన తర్వాత ఈ మూడు కూడా వాస్తవంగా ఆయన సేవా కార్యక్రమంలో ముందున్నట్టు కాదు చేస్తుండు కాబట్టి చేస్తానని హామీ ఇచ్చిండు చేస్తాడనే నమ్మకం ప్రజల్లో ఉంది అదే నమ్మకంతో జనాలు బిఎల్ఆర్ చూసి అదేవిధంగా నేను కూడా పద్ధతిగా పనిచేస్తారని చెప్పి నమ్మకంతో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మెజారిటీగా గెలిపిస్తామని చెప్పి ముందుకు వస్తారని చెప్పి నేను భావిస్తున్నా ఇప్పుడు రాష్ట్రంలో మీ పార్టీ అధికారంలో లేదు ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలను ఈ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలను ఎట్లా తీస్తారు నేను ఇప్పుడు మున్సిపల్ కౌన్సిలర్ కానీ ఒక సర్పంచ్ కానీ నాకు తెలిసి రాష్ట్ర కేంద్ర పార్టీలతో సంబంధించిన పనులు కావు ఎందుకంటే మున్సిపాలిటీలో గ్రామ పంచాయతీలో జనాభా ప్రాతిపదికపై మనకు బడ్జెట్ కేటాయింపు జరుగుతుంటుంది మున్సిపాలిటీలో మున్సిపాలిటీ సంబంధించిన బడ్జెట్స్ వస్తాయి ప్రత్యేకంగా 
నా ఏరియాకి వచ్చినప్పుడు నాది ఎస్టీ వార్డు ఎస్టీ సప్లాన్ నిధులు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఇది స్లమ్ ఏరియాకి ఉన్నది స్లమ్ ఏరియాకు కేంద్ర గవర్నమెంట్ నుంచి కొంత బడ్జెట్ వస్తుంటుంది ఒక ఎస్టిమేషన్ తయారు చేసుకొని మనం స్టేట్ వైజ్గా కూడా మంజూరు చేయించవచ్చు అది గతంలో అనుభవం ఉంది గతంలో నేను అదేవిధంగా మంజూరు చేయించి ఇక్కడ ప్రకాశ్ నగర్ డెవలప్మెంట్ చేయడం జరిగింది ఆ విధంగా డెవలప్ చేస్తారని చెప్పి చెప్పినాం అదేవిధంగా ఎస్టీ ఎస్టీ సప్లాన్ నిధులతో పూర్తి స్థాయిలో గణేష్ నగర్లో కూడా సీసీ రోడ్లు చేయగలని చెప్పి అనుకుని నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి చేస్తారని చెప్పి వాళ్ళకి హామీ ఇచ్చిన నాలుగు సంవత్సరాలు ఒకవేళ చేయకపోతే ఐదో సంవత్సరాలు అసలు వాళ్ళ ప్రకాశ్ నగర్లో గణేష్ నగర్లో నేను అసలు మామూలుగా తిరగడం కూడా తిరగడం అని చెప్పి హామీ ఇవ్వడం జరిగింది హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను నాలుగు సంవత్సరాలు పూర్తి సీసీ రోడ్లు వేస్తాను